ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് കണ്ടെയ്നറുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് പലതും പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത കുറെ കണ്ടെയ്നറുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരും അത് നമ്മൾ ഫലവത്തായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ ആണ് ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ഡപ്പകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും കാണും വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇത്തരം ഡപ്പകളിലാണ് കടലാസ് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണത് ഇതിലാണ് അവിടെ പാല് ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് തൈര് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇത്തരം ഡപ്പകളിലാണ് ഈ ഡപ്പകളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നാടുകളിലും നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫലവത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയല് കടലാസാണോ അതല്ല എന്നാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ ചീത്തയാവോ അതാകെയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കണ്ട ഇതിന്റെ ഷീറ്റിന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ അത് പോകില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ റീയൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് പൊടിയാണ് പൊടി രൂപത്തിലുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കലക്കി എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവുന്ന പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസിന്റെ പൊടി ഇത് ഷീറ്റ് പോലെ കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് ആണ് കേട്ടോ ഷീറ്റ് പോലെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് കടകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിന്റെ അളവിലാണ് ഈ അളവിലാണ് ഇത് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഹൈറ്റ് വേണോ അതനുസരിച്ച് ഇത് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പകുതി ഭാഗം ഉള്ളെങ്കിൽ ആ പകുതി അയക്കാം മുക്കാലാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഭാഗമാക്കാം ഇത് ഞാൻ പകുതിയിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പകുതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറാക്കിയ ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റോ പാലീസിന്റെ സാധനങ്ങളും ഈ കണ്ടെയ്നറിന്റെ പകുതി മറ്റൊരു വസ്തു ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് നോക്കി ഇത് വളരെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡപ്പകളുടെ മുകളിൽ വരുന്ന അതായത് അവിടുത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതവർ കളയാൻ വിഷമിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മനോഹരമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സാധനത്തിന് പുറമെ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ഡപ്പകളിലൂടെ ഇത് തന്നെ ഫേവറിക് പെയിന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാം അത് രണ്ടുമൂന്ന് തരത്തിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഇത്തരം വലിയ ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ദുഷ്കരമാണ് അത് ഈ പോട്ടന് അതിന്റെ ഭംഗി കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സാധനം നമ്മൾ കണ്ടു കാണുന്നത് അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തു ഇതിന് വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പെയിന്റുകളെല്ലാം പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം പകുതിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ടെയ്നർ അതിന് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസിന്റെ ഈ ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടാൻ വിഷമമായിരിക്കും വെള്ളം ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ബ്രഷിന്റെ സഹായമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ബ്രഷിലൂടെ ഇത് വെറുതെ പച്ചവെള്ളമാണ് ഈ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ബ്രഷ് മുക്കി നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ കൂട്ടിച്ചു കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി വരും ഇനി അടുത്ത വശം ഒരു വശം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വശത്തേക്ക് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ വശത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ഷീറ്റ് നിരത്തി വെച്ചു ആ നിരത്തി വെച്ച
ഇങ്ങനെ ഇടാം ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ പീസ് മതിയാവും അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ഈ റോളിൽ നിന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ റോൾ വന്നേക്കാൻ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ രൂപത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ബ്രഷിൽ ഇങ്ങനെ നനച്ചു വെട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ നനച്ച് ഇത് ക്ലിയർ ആക്കാം ഈ വസ്തു ഈ മൂലഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കണം അത് അല്പം നേരം ഒന്ന് വലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കൂടി വന്നാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ പാരീസ് സെറ്റാവും സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ പുഷി കൊടുത്താൽ ഇതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഹോളുകൾ അടയാൻ ഈ പൗഡർ സഹായമാവും അതിങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ വന്നാൽ നല്ല ഹോളുകൾ അടഞ്ഞു പോകും ഹോളുകൾ അടഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഹോൾ അടയണ്ട നേരെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലെയറും കൂടി ചുറ്റി കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ രീതി ചെയ്താലും ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഫലമാണ് ഇത് പൗഡറാണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ പൈസ പൗഡർ മറ്റേ ഷീറ്റാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ചെയ്യണം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സാധനങ്ങളാണ് ഇത് പല ഡിസൈനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പല ഡിസൈനിൽ ഒട്ടിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കും ഇപ്പുറത്ത് ഒട്ടിക്കും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒട്ടിച്ചതിന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റുകൾ ഫേബ്രിക് പെയിൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഈ സംഭവം ഒട്ടിച്ചു നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് നീല രണ്ട് ചൊമ്പ രണ്ട് പച്ച വീതമാണ് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാനിത് ഒരെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചത് ഈ വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് കളറിലല്ലാത്തൊന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അത് ഒട്ടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് ഫെവിക്കോൾ ഫെവിക്കൂക്ക് ആണത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഒട്ടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുന്നതാണ് കയ്യിൽ ഒട്ടാതെ നോക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി വരും അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിടത്തിയിരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടാൻ ഭംഗി കുറയും അത് റൗണ്ടിലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോണ്ടാ ഈ വീഴുന്ന ഈ സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് ചെറിയ പൈസയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫെവിക്കുക്ക് ആണത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചു ഒരെണ്ണം പിന്നെ അടുത്ത കളർ എടുത്തു കളർ രണ്ടെണ്ണം അടുപ്പിച്ചാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാണാൻ ഭംഗി കുറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ കളറുകളാണ് എടുക്കുക നീല അതിനുശേഷം ചുമപ്പ് വെച്ചു അതിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കളർ പച്ചയാണ് പച്ചയ്ക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പശ ഒഴിച്ചു പച്ച ഒട്ടിച്ചു ആ പച്ച അടുത്തേ ഒട്ടിച്ചു ഇനി കഴിയുന്ന അത്രേ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ രീതിയിലാണ് ഒട്ടിച്ചു വരേണ്ടത് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് അത് നടുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കളർ ഓപ്പോസിറ്റ് വേറെ കളറുകൾ അത് അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മുത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിന് മുത്ത് ഇതിന് പകരം മുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ബട്ടൺസുകൾ കിട്ടും ആ ബട്ടൺസുകളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും കൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബട്ടൺസുകളെല്ലാം പരന്ന ബട്ടൺസ് കിട്ടും ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം ഇനി ഈ ചെറിയ സൈഡ് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കി വീതി കുറഞ്ഞ സൈഡ് ഈ വീതി കുറഞ്ഞ സൈഡിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇയർബഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇയർബഡ് ആണ് ഇയർബഡ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ കുത്തു കുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് ഇവിടെ ഇതിൽ ചേർന്ന് ഒരു കുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് വരണം അടുത്ത് വരണം ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി പോകും ഇതിങ്ങനെ മഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് മഞ്ഞ ഒ
അത് ഇയർബഡ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കളറിലാണ് ഞാൻ കുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാലോ അഞ്ചോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യണം ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായി കണ്ട ഈ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ നടത്താമെങ്കിൽ അതും കൂടി നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റുകൾ അത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ വെച്ചാൽ അത് മനോഹരമായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാനുള്ളത് ഓർക്കിഡ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നതിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അല്പം കൂടി വിസ്താരം വേണമെന്ന് കണ്ടാൽ ഹോള് കൂടുതൽ ഇടണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇറങ്ങി പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീടിന് അലങ്കാരമായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭംഗിയും ഈ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഭംഗിയും കൂടി മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും ഏത് തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇനമാണ് അതുപോലെ മണി പ്ലാന്റ് പോലുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾ വയ്ക്കാം ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വേറെ അല്ലാത്ത പുഷ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ചെടിയിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മുടെ വീടിന് നല്ലൊരു അലങ്കാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം ബോട്ടിലുകൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് പ്ലാന്റുകൾ വയ്ക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്